un jugador protagonista de polémicas, campeón del mundo y del triplete histórico del Inter. Hoy vamos a hablar sobre el ex jugador italiano Marco Materazzi. Así que bienvenidos, esto es Fútbol Records. Marco Materazzi nació el 19 de agosto de 1973 en Lecce, Italia. Pasó los primeros años de su carrera en las divisiones inferiores del fútbol italiano con el equipo amateur del Tordi Quinto entre el 91 y el 92, el equipo Marsala de la Serie C2 de entre el 93 y el 94 y el Trapani de la Serie C1 entre el 94 y el 95, que por poco logró un histórico ascenso a la Serie B tras perder un playoff de ascenso contra el Waldo. El Perucha de la Serie B lo fichó en 1995, donde jugó 47 partidos y anotó 7 goles. Después se jugó con el Everton en 1998, donde fue expulsado tres veces en solo 27 partidos y marcó dos goles. Luego regresó al Perucha en el 99 y anotó 12 goles, rompiendo el récord de la Serie A de Daniel Pasarela de más goles anotados por un defensor en una temporada. The misery continued with Maserati added number four five minutes later. Materazzi fue fichado por el Inter de Milán en julio de 2001 por 10 millones de euros, y hasta el año 2004 se vio envuelto en lesiones y muchos problemas de disciplina, no dentro del club, sino contra sus rivales, siendo suspendido en muchas ocasiones. En julio de 2004, al comienzo de la temporada 2004-2005, el banquillo del Inter pasó a manos del técnico Roberto Mancini, con quien en la primera temporada Materazzi perdió su puesto en el once inicial. El equipo ganó Copa Italia y para la próxima temporada jugó un poco más. Ya en 2005, el Inter ganó Liga, Supercopa de Italia y Copa de Italia, haciendo marco un total de 39 apariciones. La temporada 2006-2007 lo vio anotar 10 goles, convirtiéndose así en el defensor con mayor puntuación de la Serie A. Entre los más importantes, anotó en la victoria 4-3 por el Derby de Milán, una chilena contra el Messina y un doblete en Siena donde el equipo ganó el título de liga con 5 juegos restantes. Por sus actuaciones, Materazzi fue votado como el defensor del año de la Serie A. Cerca Ibrahimovic, Marco! Materazzi! 4-1! Es troppo fuerte, Vito. Para cualquier squadra sulle palle da fermo. A grandi saltatori, appena ti distrae un attimo, ti fanno male. E Marco Materazzi, sul secondo palo, tutto solo, a meter dentro il gol del 4-1. Materazzi se perdió la primera parte de la temporada 2007-2008 debido a una lesión sufrida mientras estaba jugando para la selección, que lo obligó a estar fuera de juego hasta noviembre de 2007. Posteriormente, a pesar de no tener muy buenas actuaciones y en ocasiones haber perjudicado al equipo en algún que otro partido, el Inter finalmente ganó el campeonato por tercera vez consecutiva después de derrotar al Parma 2-0 a en la última jornada. En verano de 2008, vio la llegada del técnico portugués José Mourinho, que no vio a Materazzi como primera opción en defensa, dejándolo en el banco de suplentes. Aparte de eso, su temporada también se vio perjudicada por lesiones, lo que redujo su cuenta de la liga a solo 8 apariciones en una temporada en donde el Inter ganó nuevamente la Serie A por cuarto año consecutivo. Fue utilizado con moderación durante la temporada 2009-2010 con 20 apariciones en todas las competiciones en aquel triple histórico donde el Inter ganó por quinta vez consecutiva al Scudetto, ganó Copa Italia y UEFA Champions League derrotando al Bayern Múnich en la final. Posteriormente, con la llegada de Rafa Benítez, sumó minutos en la victoria por la Supercopa de Italia y el Mundial de Clubes. Materazzi dejó el club en julio de 2011 después de que no le ofrecieron un nuevo contrato, habiendo jugado alrededor de 270 partidos para el club y ganado 15 trofeos, y poco después anunció su retiro del deporte profesional. Attenzione, lo chiudono, palla fuori, Figo, può piazzarla, morbida sul palo lontano, contro cross di testa, Matrix, Romeca da gol, è 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 gol, Matrix, acrobatica rovesciata in area di rigore, all'altezza del dischetto, un gol. El 22 de septiembre de 2014 fue contratado como jugador entrenador del Chennaiin en la temporada inaugural de la Superliga India. En el cuarto partido de la temporada del club se seleccionó a sí mismo para jugar por primera vez, comenzando en una victoria por 5-1 sobre el Mumbai City. Además, sacó de su retiro a su ex compañero defensivo internacional, Alessandro Nesta, para jugar en el club hasta el final de la temporada. Al final de esta, en la que Materazzi llevó al Chinaín al campeonato de la Superliga India, finalizó su contrato. En cuanto a la selección nacional, ha sido internacional con la selección de fútbol de Italia en 40 ocasiones y ha marcado dos goles. 
Con la Tsurra disputó el Mundial Corea-Japón 2002, la Eurocopa 2004 y 2008 y la más importante, el Mundial de la Mañana 2006, en donde se proclamó campeón del mundo venciendo a Francia en la final gracias a un gol de él. Y como no recordar, uno de los hechos más conocidos en la historia de los Mundiales, el cabezazo que recibió Marco por parte de Zinedine Zidane. Es pronto a andar y Pirlo, el segundo palo, palo de arriba. Yo recuerdo una jugada parecida en el Mundial del 28 contra Arabia Saudí. En un partido que es intrascendente que Francia ganaba. Algo, algo le dice Materazzi. Sí, pero claro. Algo le dice Materazzi, pero, pero da igual. Es una... Da igual. Sin duda, Marco Materazzi fue un gran jugador, parte de una de las etapas más gloriosas del fútbol italiano en el último tiempo. Ganó un total de 17 trofeos y anotó 52 goles en 436 partidos, en los cuales no dejó joyitas como estas. No lo está marcando ninguno. Palla tagliata, sale Materazzi, Marco! Materazzi! Te lo estaba diciendo porque nessuno lo marcaba. Carja continuaba a decir: No lo puedo marcar yo, Materazzi. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de qué otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse, que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.